Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня я буду раскрашивать Фанни Карлсон расцветный час. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и заходить в инстаграм. Три семерки, рыжие три восьмерки. Если будет какой-то шум, то у нас меняют лифт и как бы шумят э, где-то до 7 до 8 вечера. Я на это, к сожалению, никак повлиять не могу. Ну и, в общем-то, сейчас я буду выбирать иллюстрацию. Ну вот, вот это, конечно, надо бы раскрасить и вот это. Ну да, я пока откладываю. Здесь у меня все вроде как... По порядку нет не по порядку вот эта вот девушка ее бы надо раскрасить вот этот ну по сути разворот хотя опять же можно например здесь раскрасить вот эту часть тоже и потом доделать эту но я не ставлю прям такой цели чтоб Уж. мотыльков я раскрашивала в этом месяце оставлю на потом тут раскрашена И тут тоже раскрашено. М -м, здесь тоже лица. Я ненавижу лица красить. Ну, просто не мое это. Я сама-то вон уже даже тональник перестала практически наносить. то крайне редко. Может быть, вот здесь вот что-нибудь раскрасить. Тем более, типа весна. Я люблю цветочки красить. Грибочки люблю красить. М -м. Ну, а правда. Пусть будет вот эта иллюстрация. Надо еще только решить, а, каким, какими карандашами. А, с одной стороны, вроде бы и тянется у меня рука к этим... К брудфунерам. Ну, как подумаешь, что они это... На них белая ручка не ложится. С другой стороны, есть же... Гуаш. Тому подобное. Опустила немножко... Камеру. Так, выкраска. Ну, можно подобрать. Не знаю, сейчас решу, каким именно цветом. Выбрала я для себя три карандаша. Это, во-первых, номер 105. А потом, ну, это как самый такой... Э, э, так. <смех> как самый светлый, хотела сказать. Нет, не как самый светлый. Самый светлый у меня будет вот этот, номер 100. Потом пойдет 105 и потом пойдет 104. Вот в таком вот порядке я буду раскрашивать и начну я вот с этих цвет... цветочков так самый темный у меня этот и серединку наверное да таким сделаю ну попробую может быть я сделаю разные цветы разных оттенков Чего-то такого хотелось, знаете, того, что я обычно не использую. Ну или использую крайне мало. Хорошо они здесь ложатся, тоже мягко так. Приятно раскрашивать. Но вот э, только разве что обидно. <coughs> Ручка проблематично здесь рисует. Так, ну и самый светленький. Им уже, мне кажется, можно прям как э, блендером по всей поверхности вот так пройтись 
ну и потом так в несколько слоев наверное все-таки люблю я раскраски ханны вот ее прям стиль так хороший ой сегодня что-то они там совсем зверствуют у меня аж здесь все трясется вот стул трясется представляете ой а я еще вчера с собакой пошла вечером я не помню во сколько это было по моему ну без чего-то 9 мы пошли гулять на первом этаже вообще все накидано набросано ну, у нас на каждом практически сейчас этаже лежат всякие составляющие этого лифта на первом этаже тоже всего полно всяких механизмов помимо этого кто-то у нас выложил э, кабачки э, <с> вот ну но почему-то их никто не забирает ну но... <с> короче говоря много всего навалено и проблема в том что я не знаю как так получилось у нас еще же ну, там такая штука, где можно с колясками спускаться. Она была закрыта, но тоже всегда приходится собаку сдерживать, потому что и наваленная, и эта штука бывает так, что люди не считают нужным ее за собой убрать. А, ну, короче, получилось так, что у меня подвернулась нога, и я на лестницу упала. Причем а, я поняла, что, в общем-то, я достаточно, видимо, сильно ее подвернула, но... Мы так выскочили на улицу, и там даже нога... я быстренько за разговорами об этом забыла. Нога даже не заболела. И я вообще благополучно про это и дома не вспомнила. А вот в ночи вдруг ноги начали болеть, я вообще не поняла. И только вот где-то под утро... Я так левый пошевелила, правый, и думаю, точно правую я выдохнула. Ну, подвернула, короче. Причем я ее, видимо, так основательно, что у меня даже, казалось бы, щиколотка пострадавшее место, а даже под коленкой сосуды полопались. Хотя ни припухлости нигде нет, ничего. Хотя, может быть, это я просто сейчас не замечаю, потому что а, я вот, например, когда что-то неполезное ем, у меня могут быть отеки. И потому что я привыкла к ну, правильно питаться и очень-очень немного. И... Когда я что-то себе лишнее позволяю, у меня пусть и легкие, но отеки. Господи, кошмар какой. Я, э, вот. А тут я на жестком дефиците, то есть я от силы тысячу калорий в день наедаю. И у меня просто все отеки, даже легкие, ушли, поэтому, может быть, на контрасте я и не вижу. Хотя нет, ну точно нигде нет никаких припухлостей. Так, вот. Но, к слову, вот если так проанализировать, почему я упала, я до сих пор не могу понять. Пусть там было и навалено, но вроде не до такой степени, что я точно ни обо что не споткнулась. Вроде бы на лестнице ничего не было. Я, в общем, не поняла, как такое возможно, как так получилось. Голова тоже вроде не кружилась. Вот. Пожалуй, я сейчас сразу вот, поскольку набор большой, я лучше сразу вот а, пораскрашиваю сначала эти цветочки, чтобы потом сюда ничего не вкладывать, не записывать номера. Это вот еще одна проблема больших наборов. Так. Вот это дальше. Красивый очень цвет. Вы знаете, вот, эм, 
вот сейчас я уже я вот понимаю насколько я к ютубу привыкла что мне при любом раскладе я сюда видео выкладываю потому что и сюда все равно в первую очередь и в приоритете потому что ну реально я этот сайт люблю этот сервис люблю и уже привыкла именно здесь я не знаю почему я не воспринимаю никак дзен то есть я даже туда загружаю я уже вроде бы там даже ну как бы вроде уже нашла где что находится где там что отредактировать изменить ну то есть как-то более-менее обосновалась и я понимаю что нет ну ну не мое это И да, все больше людей вспоминают про сервис ВКонтакте. И это правда. В случае чего только он, мне кажется, будет альтернативой. Дзен не выдерживает критики никакой абсолютно. Ну а Рутуб, Рутуб давнишний сервис. Я бы даже сказала, я помню те времена, когда он был таким совсем конченым но он и сейчас не менее конченый мне даже непонятно как такое может быть так ну что продолжаю раскрашивать Может быть, сегодня еще погулять схожу, хотя, наверное, надо сегодня воздержаться. Я лучше там дома потренируюсь, что-нибудь такое, чем выходить на улицу, потому что э, сегодня будет самая холодная ночь перед резким потеплением. Ну, конечно, если ничего не изменится, не изменится там с погодой. Ну, мне кажется, что... Надеюсь, действительно будет потепление. Вот. Ладно. Надо подточить. Всегда эта проблема здесь. Но красивый оттенок. Такой нежненький. В особенности сама рубашка у карандаша, потому что она, конечно, отличается от истинного цвета вот. ну ничего так вроде а вот здесь еще ладно потом я это еще ближе посмотрю если где что накосячила а может быть здесь и не потребуется белый контур Вот завтра я, наверное, планирую погулять по возможности. Вчера на ночь, глядя, стала смотреть всякие еще раз сайты, где бы заказать пряжи. О, нет. Вы знаете... Все равно как-то смотришь и выгоднее получается в обычных магазинах. Ну, если только, конечно, не брать очень много пряжи, а так, конечно, обычные магазины. Ну, значит, поеду в Леонардо. Жаль, что там, конечно, выбор не самый-самый. Огромный, но ладно. Еще один цветочек нужно. Давайте раскрасим. А потом уже тогда что-то еще возьму другие цвета. С 
все-таки подточила карандаш. Вот э, воспользовалась самым маленьким отверстием. Достаточно так туго, но э, зато нормальная форма у карандаша. Ну и, наверное, сейчас листочки я и буду дальше красить. Выберем с вами карандаши. Давно я смотрела что-то на эту иллюстрацию. Так, и белый. Белым тоже пройтись не помешает. Он здесь... Конечно, больше так выбеливает. Ну, нормально. А у меня тут была подписка куплена. В пятерочке несколько месяцев я ей пользовалась. А в этом месяце решила отказаться. Думала, не нужны такие сейчас траты, хотя это всего 200 рублей. Но, знаете, как бы у меня были другие немножко планы. Но и единственное, я думала, что, может быть, я куплю другую себе карту. А, вот. И возьму там по бонусам подписочку там рублей за 50 за 70 ну тут они мне присылают сообщение типа возвращайтесь промокод 50 процентов скидку ну что ж за 100 рублей я вернусь а, с удовольствием ох сегодня у них прям жара там у работников так каким бы мне цветом листочки сделать светлым темным не знаю мне вот нравится 78, например, оттенок. Это, по-моему, вот здесь палитра. Да, вот он-то 78. Ну да, он даже самый сточенный. Номер 78 а, возьму как самый-самый темный. А, посветлей. Посветлее возьму, скорее всего, 43. Вот он там. 43. Так. Чё себе? 43. Точно 43 ты. Это 83, я думаю, что такое, не туда посмотрела. Я еще удивилась, думаю, не может такого быть. Вот он там, 43. И мне нужен совсем светлый сюда. Я думаю, что, наверное, 116 будет неплохо. Вот, вот этот цвет. Ну, давайте приступим. С более светлого. Вот. Кошмар, извините. 43. У меня еще микрофон просто такой, что он прям ловит хорошенько, так все ловит. И самый темный. Вот. Слушайте, а классно я подобрала. А мне прям нравится. Смотрите. Сейчас я еще несколько слоев. И отлично. Да скорее даже один. Угу. Вообще замечательно. Мне нравится. Так что хорошо. Продолжу. Мне еще здесь бумага на ощупь нравится. Не знаю, она приятная такая. М 
мне нравится здесь даже вот так ее перелистывать, эту раскраску, помимо иллюстрации, просто даже тактильно приятно. Везде бы была такая бумага. Ну, я, кстати, здесь, по-моему, один, наверное, раз. Один раз точно я пользовалась э, акварелью здесь. Ну, вроде детской, но вроде я не, не жаловалась. Сверлили, поэтому я прервалась ненадолго. Секунд на 30. А то уж совсем. А у нас один день параллельно, видимо, еще кто-то где-то делал ремонт. Прям так. А вообще бомба. Я так сегодня короткий ролик снимала. Тоже с нажатием на паузу постоянно. Как хорошо, что сейчас... Уже снимаешь на смартфон давно, что помню время, на фотоаппарат снимали. Там паузы не было. Вот была проблема, когда там, не знаю, болеешь, кашель пробирает. Или еще что-то приходилось потом все это склеивать, фрагменты, успеть нажать на стоп. А с другой стороны, спокойные времена относительно были. Не так, как сейчас. Так, перерыв между сверлением. Можно поснимать. Уже чувствую, соседи там дверью загремели уже много раз. Такое впечатление, что от того, что они там цокнуты, выглянут, будет какой-то это. Ну, работают люди. Слава Богу, что меняют лифт. Что я рассказывала, как у нас уже падал лифт. Хорошо без людей. Тогда вот поменяли, после только на новый. Но он уже за, с 90 какого-то года, как вы понимаете, не новый. И тоже того, ломался каждую неделю по нескольку раз. Хорошо, что не падал. Я помню то, тот еще лифт. В 90-х. Еще такой был советский, старый. Помню, как раз была дома. Грохот раздался. Вот потом лифт, оказалось, выяснилось, упал. Ужас. Действительно хорошо людей не было. Подумать страшно, что... Вот такие новости вот ну в общем как то так дело продвигается ну в общем я та так сейчас и продолжу уже на камеру не буду начинать цветочки это уже за кадром Потому что сейчас сниму ролик, а доделывать все это буду вечером. Сейчас нет времени, надо дальше дела делать. Поэтому... Лучше уже я сейчас с листочками закончу. Закрою коробку с карандашами. Ну да, сейчас, знаете, приходится же... И там, ну, пока подпишешь видео, пока все, а потом еще берешь и э, видео загружаешь на YouTube, когда надо его обратно скачать перекачать на дзен на всякий случай даже пусть в закрытом доступе типа пусть там лежит или там на рутубе а, вот а, ну почему я как бы да на съемный диск 
скинуть видео. Ну, просто на дзен, я говорю, если вот в том формате, в котором я снимаю, в том разрешении, оно неимоверно долго загружается, поэтому, да. В общем, танцы с бубнами, как говорится, сплошные. Как мне нравится вот этот цвет, он такой клевый. Вот он, -то, посмотрите, ну, ну красота же. Не, ну на мой вкус, на мой вкус это прям вот класс. Ну и не в каждом все-таки наборе карандашей будет этот оттенок. Поэтому, да. Идеально с такой желтизной. Ну вот. Как-то так. В общем, я это видео буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Заходите в инстаграм 3 семерки рыжие 3 восьмерки. Можете поддержать меня в дзене. В любом случае это лишним не будет, хотя я все равно остаюсь здесь. И здесь в первую очередь все публикую. В любом случае поддержка мне не повредит. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.